привет, друзья! Ну что, очередной юнибокс посылки от рыбалого магазина fmagazin.ru Недавно я получил спиннинг, называется он Касадака Sentinel, который я уже публиковал на сайте. В общем, в этом году решил приобрести что-то для вовли головля. В общем-то, почему, почему решил купить именно такой спиннинг? Вот на последних четырех рыбалках мой спиннинг, значит, Black Poly Spy с быстрым строем, ну, приводит к тому, что при поклевке головля я трижды выдирал его изо рта. То есть неожиданная поклевка, сику и просто воблер, ну, обычно это чабик, улетает со рта. То есть вот губы его такие, и резкая подсечка, она приводит именно. Ну, и поэтому захотел купить что-то вот именно из головлиной темы. Называется он Касадака. Маэстро, ну, как производитель позиционирует его для стримовой вовли форели, ну, и там для вовли крупного жереха и головля. Ну, я, собственно, купил больше для головля. Ну, такой, точно такой же чехол, как и у Сентинела, то есть вверху завязки, внизу завязки. Необходимая информация, то есть что мы имеем? Модель SMAE 198L. То есть это вайтовая модель, длина ее 198 сантиметров, модерат и фаз, то есть средний быстрый строй, ну и ТС-210. То есть, ну, купил я его для малышей. В общем, состоит из двух секций таких вот на завязочках. Ну, сейчас достану палочку, покажу. Для меня эта палка вообще крайне необычно в каком плане ну во первых она такая тоненькая изящная то есть вот так она выглядит я вчера уже попробовал побросать немножко вот здесь вот пленка порвалась ну во первых длинная пробковая рукоять у меня вот точно такая же похожая палочка была только шимана катана то есть вот мне она ее напоминает то есть тоже пробка единственное здесь катушка держатель у меня такого ни разу не было вообще его даже не видел как-то необычно сделано здесь на пробке срез кольцо и вот это вот фаргрип он является верхней гайкой ну и здесь Паз для того, чтобы лапка катушки выходила. Имеется хукипер, тоже сбоку, как у Сантинева. Ну, бланк все написано, модерат и фаст. В общем, 198, 210, э, СМАЯ, 198, Л. Ну, потом там туда-сюда, Касадак, ЛТД, Кьота, Джапан, предупреждение электропроводимости. Ну и, собственно, кольца. Вот кольца я не знаю, я даже так и не понял, искал, искал, не нашел чьи-то кольца. Видимо, своя какая-то разработка. Ну, тоже сик вставки. В общем-то, ну, самое главное, что бросается в глаза, смотрите, какой огромный просто диаметр колец. Вот ни на одной твичевой палке с быстрым строем у меня таких больших колец нет, такого большого диаметра. То есть, можно предположить, что им замечательно ловить зимой. Ну, хотя, не знаю, зимой головля ловить я не буду, поэтому не знаю. Ну, в то же время и можно ловить и на колебалке, там можно ловить на воблерки, ножки. Ну, в основном приобрел его для кренков. То есть, тоненький такой бланк, хорошее плотное соединение. Верхнее кольцо противозахлестное. Вот эти, судя по всему, нет, а верхнее – да. Хотя, не знаю, могу ошибиться. Ну, как-то вот мне почему-то так не кажется. В общем, сейчас покажу поближе. Итак, вот такая вот рукоять. В торцевой части здесь логотип Касадаки. В общем, пробка. Удилище весит 103 грамма. То есть, оно очень легкое. И вот она вот такой вот катушка-держатель. То есть, видим, здесь металлическая гаечка, колечко и здесь. То есть, вот таким образом вставляется катушечка и затягивается. Вчера я попробовал, на самом деле немножко мне не понравилось, что не понравилось. То есть, смотрите, когда тянешь, можно прям очень долго ее утягивать, потому что вот это кольцо врезается в пробку. Вот не знаю, почему здесь нет ограничителя, но э, факт есть факт. В общем, вот он хукипер, он находится сбоку, и вот, собственно, кольца. То есть смотрите, какие они просто огромные. И такой вот противозахлестный, ну последний противозахлестный тюльпан. Бланк тонкий, тоненький. Ну и собственно модераты фаз, то есть средний и быстрый. Вот смотрите. 
то есть прям ну почти что лапша я вчера пробовал забрасывать как-то необычно то есть быстрый строй а здесь сначала он как бы отпускается а потом как катапульта идет бросок раз но зато когда работаешь с воблерами то есть вот я бросал вчера 3-4 грамма воблерки прям кончик аж там весь ту -ту -ту -ту, вибрирует вот быстрый строй такого нет то есть вот он а, этот строй именно важен то есть когда вы будете подсекать рыбу с мягкими губами ну, вот белую рыбу какую-то не будет этого резкого рыбка то есть рыба плавно будет натягивать тройники входить в пасть ну и собственно вы будете засекать стоит вообще там ерунду а, тысячу с небольшим то есть это бюджетный сегмент предназначен именно вот для белого хищника а вот волкерами работать этим удилищем очень удобно. То есть вот быстрый строй, он вырывает волкер из воды. А это за счет того, что вот вершинка работает так, как пружинка. Бублерок прям... Вот, сразу на завросе кого-то поймали. Кого мы там поймали? А вот кого мы поймали. Мы поймали жеришка. Ну, друзья, пенсил и такой вот жеришок. На новый спиннинг Касадака Маэстро. Вот так вот. Да, кушок. Вот, друзья, пенсил. И окушок. Красота. Ой. Ой, красавец. Ой, как, как позирует. Ой. 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 Вот он. Пенсил. Пенсил и маэстро. Такой вот окунь крупный. С третьего раза все-таки он захватил его. Заказать можно по ссылкам ниже данного видео. Ну а я с вами прощаюсь, как говорится, ни хвоста, ни чешуи. И до встречи на воде.